নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম ঘরের কাজের মেয়ে খুন উত্তাল প্রতিবাদ আশ্রম রোডে গ্রেফতার যুবক কাছাড়ে সক্রিয় বোন মাফিয়ারাজ ফের জব্দ সেগুন কাঠ ভর্তি দুটি লরি কেন্দ্রে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষায় পিছিয়ে সোনাই খেদ আমিনুলের এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ঘরের কাজের মেয়েকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল আশ্রম রোড এলাকা উত্তেজিত জনতা ঘেরাও করেন আশ্রম রোড ফাঁড়ি জনতার অভিযোগে জানা গেছে আশ্রম রোডের বাসিন্দা পাপু রায় নামে এক ব্যক্তি তার ঘরের কাজের মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন তারপর পাপকর্ম চাপা দিতে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে খুন করেছেন তিনি ক্ষুব্ধ জনতা এদিন পাপুর ফাঁসির দাবি জানান জনতা এদিন আরও অভিযোগ করেছেন ঘটনাকে চাপা দিতে পাপু ঘনিষ্ঠ দু একজনকে সঙ্গে নিয়ে মৃত যুবতীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পন্ন করেছেন এদিকে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেফতার করেছে পাপুকে বর্তমানে জিম্মায় রেখে তাকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ বিক্ষিপ্ত ঘটনায় আজকে এই এলাকার প্রতিটা যুবক কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষিপ্ত হইয়া থানা ঘেরাও করছি আমরা থানা ঘেরাও করার পরে থানার ইনচার্জ সঙ্গে সঙ্গে পাপুরের গ্রেফতার করাতে আমরা থানার ইনচার্জে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং পাপুরের ফাঁসি চাই এটি আমরা একমাত্র দাবি নিরীহ সুবিধা সেইভাবে হত্যা করা হয়েছে ফের কাছারে জব্দ গুয়াহাটির ব্যবসায়ী বিজয় আগ্রওয়ালের দুটি সেগুন ভর্তি ট্রাক বুধবার ধলাই বন বিভাগ জব্দ করেছে এই ট্রাক দুটি গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ধলাই রেঞ্জার মুজিবুর রহমান চৌধুরী অভিযান চালিয়ে ইউপি সেভেন ফোরটি সিক্স জিরো জিরো ওয়ান এবং আর জি ওয়ান সিক্স বি টু ফোর জিরো ওয়ান ভুয়া নম্বরের দুটি সেগুন কাঠ ভর্তি ট্রাক জব্দ করেন জানা গেছে জব্দকৃত ট্রাক দুটি মিজোরাম থেকে সেগুন কাঠ বোঝাই করে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার সময় সোনাবাড়িঘাট এলাকায় আটক করে বন বিভাগ জব্দ করা এই দুটি ট্রাক থেকে প্রায় চুয়াল্লিশ দশমিক সাত চার ছয় কিউবিক মিটার সেগুন কাঠ জব্দ করা এগুলোর বাজার মূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা গত ছয় আগস্ট একইভাবে অভিযান চালিয়ে ধলাই বন বিভাগ আরো তিনটি সেগুন কাঠ ভর্তি লরি জব্দ করে ওই ট্রাকগুলোরও মালিক ছিলেন বিজয় আগরওয়াল এখন লক্ষ টাকার প্রশ্ন হল কার ইশারায় আগরওয়াল কাছের বুকের উপর দিয়ে এরকম অবৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন আসাম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের তত্ত্বাবধানে সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলপি এম এ হাইস্কুল এবং কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার সোনাই মইনুল হক অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ওই শিক্ষা বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর জানান এত বড় মাপের শিক্ষা বিষয়ক মত বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন সোনাইয়ে এই প্রথম হয়েছে হয়তো ইতিহাসে আজকে প্রথমে যে সোনাই সমষ্টি একটা সমষ্টি ভিত্তিক যারা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এলপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এম ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইন্সপেক্টর অফ স্কুল ডিও ডিআই বিও এবং জেলাধিপতি এবং বিধায়ক একসঙ্গে বসার হয়তো আজ কোনো নজির নাই আজকেই প্রথম হয়তো আজকেই আমরা প্রথম একসঙ্গে 
আমিনুল হক এদিন দুঃখ প্রকাশ করে বলেন তার বিধানসভা কেন্দ্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি এনআইটি রয়েছে অথচ তার কেন্দ্র থেকে সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের সংখ্যা খুবই নগণ্য আমি সোনাই সমষ্টির বিদায় আমার সমষ্টিটা এটা এডুকেশনাল হাব যে আমার সমষ্টিতে মেডিকেল কলেজ আছে আমার সমষ্টিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে আমার সমষ্টিতে ইউনিভার্সিটি আছে আমার সমষ্টিতে বরাক উপত্যকার যত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব সোনাই সমষ্টিতে আমার দুঃখ হয় যে আমার সমষ্টির এনআইটি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই উনিশ বিশ একাডেমিক ইয়ারে একজন ছাত্র নাই আমার দুঃখ হয় আমার সমষ্টির ইউনিভার্সিটিতে আমার সমষ্টির ছাত্র সংখ্যা অতি নগণ্য আমরা কেন মেডিকেল কলেজে ছাত্র পৌঁছাইতে পারি না ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমাদের ছাত্ররা কেন পড়তে পারে না ইউনিভার্সিটিতে কেন আমাদের ছাত্র সংখ্যা অতি নগণ্য এইগুলা দেখার জন্য আমি জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়কে চিঠি দিয়েছিলাম আমাদের কোন জায়গাতে ভুল আছে ভুল জায়গাতে আমাদের ভুল আছে আমরা কোয়ালিটি প্রোডাকশন করতে পারছি না এইটা দেখা খুবই দরকার কারণ আমি বিধায়ক হয়ে রাস্তাঘাট বানাচ্ছি এটা পুরানো হবে স্কুল ঘর নির্মাণ করেছি এটা পুরানো হবে কিন্তু যদি আমার সমষ্টিতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ইউনিভার্সিটিতে নেয় মাস্টার ডিগ্রি পিএইচডি যদি ছাত্র আমি ভাগ করতে না পারি ওটাই আমাদের পারমানেন্ট হবে রাস্তাঘাট আমাদের এটা পারমানেন্ট নাই এর জন্য সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক লয়া মাদুরি বলেন বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের চেষ্টা এবং উদ্যোগে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান করা গেছে बच्चों को इस डायरेक्शन में ग्रूम कर नहीं पा रहे हैं इसके लिए हमको हम हम कैसे इसके लिए काम कर सकते हैं हमारा परिवेश जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में मैं छोटा छोटा कुछ चीज सोचती हूँ वो आपके सामने मैं बोलना चाहती हूँ बहुत बार हाई स्कूल लेवल टीचर्स के साथ हम जब इंटरेक्ट करते हैं उनसे पूछते हैं बच्चों का रिजल्ट क्यों इतना बुरा है जैसे सोनाई का रिजल्ट शीट मेरे पास है अभी हाई स्कूल का काली प्रसाद बिंदु वशनी गर्ल्स हाई स्कूल इसमें 42 स्टूडेंट्स एच एस एल सी में एग्जाम में अपियर किए थे उनमें से सिर्फ तीन बच्चे पास हुए थे 7.14 परसेंट पास परसेंटेज सिमिलरली सालेपुर लाइबू देवी मलिपुरी हाई स्कूल इसमें छह बच्चे गए थे एग्जाम में एक बच्चा पास हुआ था ऐसे ही 7%, दीर्घदिन बेहाल छयर जतियों सड़क कलाइन अंश मेराम दावी छय घंटार सड़क अवरोध कर्मसूची पालन करल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कलाइन बजार कमिटी सह विभिन्न संगठन जाना गया है कलाइन विद्युत पर्षद कार्यलय सामने सत्तर मीटर अंश संस्कार दावी अवरोध कर्मसूचर डाक देव है बृहस्पतिवार डाका आंदोलन कर्मसूची से सामिल है कलाइन उच्च माध्यमिक विद्यालय सत्यरंजन कलेजर पड़ुआ सह एलिकाबी अवरोधर खबर पे घटन स्थले छुटी आसें एडिसी दीपमय ठाकुरिया एक्सिक्यूट इंजिनियर पीनाथ एसडीओ अर्जुन मंडल तरा आंदोलनकारी बिश सेप्टेम्बर मध्य सड़क संस्कार आश्वास दिल अवरोध तुले चौरंगी मेटर आलदा काटेघड़ा चौरंगी रास्ता जेटा परिसर खूब सरु एखे जो क्ष कर रूट आना शिलचर कलाइन रानीबी रोड प्रपोज कर गाड़ी चलते ना रास्ता खराब थार्ज क्योंकि काटेघड़ा जो रिजिट पेमेंट क्ज कर एट दैट टाइम काटेघड़ा कोधर ट्राफिक आलदा करा गेसेना जार जो हमारे जेखने आठाश दिन किूरिंग प्रयोजन छो से दुई घंटा तीन घंटा पर ही अटो उठे जित गाड़ी उठे जित तो इमेसिओर कंक्रीट छो 
বেশি জায়গা না শুধু প্রায় সত্তর থেকে আশি মিটার জায়গা যেটা নিয়ে খুব সরু ছিল এই জায়গাতেই আগে একবার প্রবলেম হয়েছিল আমরা রিপেয়ার করে দিয়েছি এখন একটা দুইটা জায়গাতে এক দুই মিটার জায়গা একটু খারাপ হয়েছে আমরা আবার রিপেয়ার করে দিব আর আমি সঙ্গে সঙ্গে এটার কাজ আরম্ভ করার চেষ্টা নিয়েছি বাইশ তারিখ পর্যন্ত কাজ আরম্ভ করার কথা কমছি কিন্তু চেষ্টা করবো আমি একুশ তারিখের ভিতরে যাতে পূজার আগে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার জন্যই আজ ভারতের অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা বৃহস্পতিবার বরাকে সক্রিয় কয়লা সিন্ডিকেট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিস্ফোরক এই মন্তব্য করেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেবরকায়স্থ কমলাক্ষ এদিন অভিযোগ করেন দেশ রসাতলে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদের কিছু যাই আসে না তিনি অভিযোগ করেন সরকারের ইশারাই এই কয়লা সিন্ডিকেট চলছে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাটু বিয়া হওয়ার কারণ তো হইছে বিজেপির নেতাগুলো আর কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকার তো এই যে আমার বরাক বিলি লই বা অহম লই সশ গাড়ি আমার কয়লা কয়লা কয়লাটা আহে আর বিশেষ করে বরাক বিলি বরাক বিলি যিনি কয়লাটা আহে আর আপনাদের সাব যা কেদিনমান আগতে প্রায় একশো চোদ্দটা লড়ি আপনার রাতাসুরা আসে তার পিছতে যেতিয়াই আপনার দিসপুরের পর গ্রিল সিগনালটা পালে মানে তার পিছতে প্রত্যেক দিন প্রায় শ শ গাড়িবিল আই কিনে বরাক বিলিত সুমায় আর তাতে বরাক বিলিত যেটা সুমায় সেগুলো গাড়িত আপনার জি এস টি নালে ডি এম আর নালে মানে টেক্স দিব নালে জি এস টি দিব নালে মানে আমার অর্থনৈতিক অবস্থাটা বেয়া হওয়ার কারণটা হয়েছে যে এবার টাকা যে আছে হয়তো বা জি এস টি যদি আপনার দুই লাখ দিবল হয় যদি তাহলে আপনি বিজেপি নেতাবিল এক লাখ দিয়ে দিও গেল গভর্নমেন্ট লো পঞ্চাশ হাজার দিয়ে দিও গেল নাকি আর কেউ টেক্স দিব না টেক্স দিব টেক্স দিব লাগে আলটিমেটলি আমার দেশ রসাতলে যাও অসমের কোনো ডেভেলপমেন্ট নহ বার কোনো কথা নাই আলটিমেটলি আমার বিজেপি নেতা আর গভর্নমেন্টর যিনি মুখিয়া আছে সিহতে সিহতে পয়সা পাব লাগিব আমার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার পয়সা লাগিব সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়ার ডাঙরিয়ার পয়সা লাগিব মানে আজিকালি মেইন উৎসটা হয়েছে কয়লা কয়লার সিন্ডিকেট হব সিহতর পর পয়সা 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 পাব দিসপুরে পয়সা পাব সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবার দাবিতে শেষমেশ পথে নামলেন জনতা ঘটনাটি বদরপুরের জনতার অভিযোগে জানা গেছে বিগত এক মাস থেকে চিকিৎসক ছাড়াই চলছে বদরপুর সরকারি হাসপাতাল ফলে প্রতিদিন শত শত মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন চিকিৎসা পরিষেবা থেকে এ নিয়ে জনতার ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছিল এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার অবস্থান ধর্মঘটে নামে বদরপুর যুব সমাজ তারা তোলেন তুমুল সরকার বিরোধী স্লোগান পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আন্দোলনকারীরা জানান হাসপাতালের হাল ফেরাতে তারা এই আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন আজকে এই বদরপুর হসপিটালে আমরা একত্রিত হয়েছি এই এলাকার প্রত্যেক যুবক সংগ্রামী যুবকরা আমরা এক জায়গা হইতে বাধ্য হয়েছি একটা অবস্থান ধর্মঘটের লাগিয়া যে এই হসপিটালের যে দুরবস্থা বিশেষ করে ডাক্তারকে নিয়ে যে তার বিগত দুই থেকে একটা ইস্যু সোলের এই ইস্যুর আমি মানে সত্যিখানে আমার কাছে বাসা নাই যে কি ধরনের জয়েন্ট ডিরেক্টর আমরা করিমঞ্জে যে তাই হেলথ ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট ডিরেক্টর না তাই বলিউডের জয়েন্ট ডিরেক্টর তার কোনো অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে তার কিছু বোঝা যায় না সত্যিখানে এই ধরনের মানুষের ধিক্কার জানাই যে নিজের এই এই টান টান পোস্ট নিয়ে তাই সমাজের মানুষের জীবন নিয়ে তাই খেলা হরা এটা কোনো ধরনের তাই গুরুত্ব দিতে না গত আজকে থেকে দশ দিন এগারো দিন আগে আমরা আবার একটা ধর্মঘট করার পরে তাই আবার প্রতিশ্রুতি দিছিল যে অতি সত্তর তাই ডাক্তারের কেন ব্যবস্থা করা কিন্তু এখন পর্যন্ত তাই কোনো ধরনের সঠিকভাবে কোনো ব্যবস্থা করছিল না তার ধরুন আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টের কাছে ওইটা অবগত করতে চাই হেলথ ডিপার্টমেন্টের হেলথ হেলথ ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের ওইটা অবগত করতে চাই যে অতি সত্তর আমরা এই ব্যবস্থা লোয়ার লাগে যেহেতু এই এলাকাটা মিনিমাম পঞ্চাশ হাজার মানুষের এই এই হসপিটালে সার্ভিস দিতে লাগে যেহেতু এটা বদরপুর টাউনের একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট হসপিটাল এই হসপিটালে চতুর্দিকের মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া প্রেগনেন্ট অবস্থায় মানুষ এখানে আয় নানান অসুবিধা নিয়ে আয় কিন্তু ডাক্তার না থাকার কারণে এখানে কোনো ধরনের কোনো মানুষের কোনো সুবিধা পান না তার দরুন আমরা এই সংগ্রামটা আরো বেশি করিয়া বড় করিয়া তুলিয়া ধরবো যত পর্যন্ত জয়েন্ট ডিরেক্টরে আমরা এই সমস্যার সমাধান এদিন করিমগঞ্জের জয়েন্ট ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করে আন্দোলনকারীরা বলেন বদরপুর হাসপাতালে চিকিৎসক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে তিন মাস আগে তার হাতে স্মারকপত্র তুলে দেওয়া হলেও কোনো লাভ হয়নি বদরপুর সরকারি হাসপাতালে কোনো চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি উনি একজন নির্লজ্জ আমি বলবো জয়েন্ট ডিরেক্টর উনি যোগ্যতা নাই উনার কোনো জয়েন্ট ডিরেক্টরের পদের যেহেতু উনি এরকম কথা আমাদেরকে বলছেন তাহলে বদরপুর করিমগঞ্জের দৃষ্টিকে আমাদের শহর বদরপুর শহর অঞ্চলে এরকম যদি হচ্ছে তাহলে গ্রাম অঞ্চলে কিভাবে হচ্ছে তাই আপনারা বুঝতে পারবেন 
গত তিন মাস থেকে বদরপুর প্রাইমারি হসপিটালে চারজন ডাক্তার থাকার কথা তিনজন নাই একজন দিয়ে বদরপুর প্রাইমারি হসপিটালে চালানো হচ্ছে জয়েন্ট ডিরেক্টরকে আমরা গিয়ে গত তিন মাস আগে গিয়ে আমরা ওদেরকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি এবং উনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনারা আমাদেরকে আমাদের পাশে আসতে হবে না আমি অলরেডি স্টেটকে আমি ইনফর্ম করে দিয়েছি যেহেতু আপনাদের ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলে আপনারা ডাক্তার পাবেন আজকে গতকালকে আমরা জানতে পাইছি যেহেতু ওদের করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে গোটা আসামে একশো সতেরো জন ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে কিন্তু করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে তিনজন হচ্ছে তিনজনের মধ্যে দুজন দুলপতলায় দেওয়া হচ্ছে একজন পাতারকান্দিতে দেওয়া হচ্ছে আমাদের বদরপুর নীল রয়েছে জিরো রয়েছে তাই আজকে আমরা গতকালকে অতি সত্য আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়ে আজকে আমরা অনুষ্ঠানে এখানে বসেছি আজকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত অফিসের পক্ষ থেকে এবং জয়েন্ট ডিরেক্টর এখানে এসে আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখানো হবে এবং আমাদেরকে অর্ডার দেখাতে হবে আমাদেরকে ডাক্তার দেওয়া হবে শিলচর গান্ধীভাগ পার্কের বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে এবার সরব হলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তথা পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বৃহস্পতিবার কাছাড়ের জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক সনাকপত্র তুলে দেন পরিবেশবিদ দত্ত এতে তিনি অভিযোগ করেন এই প্রকল্পে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে তাছাড়া নেওয়া হয়নি ইআইআই অনুমতিও গান্ধীবাগ পার্কটা হচ্ছে শিলচরের ফুসফুস দীর্ঘ প্রায় দেখুন দুশো বছর আগে যে পোলো গ্রাউন্ড ছিল সেটা হারিয়ে গেছে একদিকে সবুজ ঘোড়া প্রান্ত কমে যাচ্ছে আরেকদিকে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এখানে আসাম টাইপের ছোটো ছোটো বাড়ি জায়গায় বহুতর হচ্ছে তো ল্যান্ডম্যান ইস্যুট অ্যাডভান্স হচ্ছে মানুষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে সেই প্রেক্ষিতে যদি এই পার্কের ডেভেলপমেন্টের নামে যদি বাণিজ্যকরণ হয় তাহলে সেটা কিন্তু হবে লাস্ট নেই টু দি কফি আমাদের কফিনে শেষ পেরে পরিবেশের জন্য কাজ করা এবং এখানে এই ধরনের প্রকল্প নিতে হলে ইআইআই ইএম কি করতে হয় সেটা করেননি পরিবেশগত দিকটা আইনটা মানা হয়নি এবং কিছু কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটিও রয়েছে আমার মনে হয় কর্তৃপক্ষ এবং মুখ্যমন্ত্রীকে যে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হলো তারপর উনি হস্তক্ষেপ করবেন করে মানে শিলচরের সবুজ শিলচরবাসীকে ফিরিয়ে দেবে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার ঘরের কাজের মেয়ে খুন উত্তাল প্রতিবাদ আশ্রম রোডে গ্রেফতার যুবক কাছাড়ে সক্রিয় বন মাফিয়ারাজ ফের জব্দ সেগুন কাঠ ভর্তি দুটি লরি কেন্দ্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও শিক্ষায় পিছিয়ে সোনাই খেদ আমিনুলের এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার